நிகழ்ச்சி வினையர்களுக்கு வணக்கம் இது விடைசோல் தமிழா வார வாரம் ஆற வாரமா அழகா கலகலப்பா கல்லூரி மாணவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வாரம் யார் யார் விளையாட போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க சார் என்னோட பேர் பூபாலன் ஃப்ரம் எஸ் இன்ஜினியர் காலேஜ் என்ன படிக்கிறீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எந்த இயர் ஸோ முடிச்சுட்டு உங்களுடைய அடுத்த லட்சியம் என்ன சார் முடிச்சுட்டு லா படிக்கலான்றது லா யா மெக்கானிக்கலுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே இல்லை தான் சார் பட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஃபேமிலிக்காக வந்தேன் ஓகே எனக்கு லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ வீட்டுக்காக வீட்டுக்காக மெக்கானிக்கல் எனக்கு லா லா பண்ணலான்றது பாராட்டு உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் நேம் ஸ்வேதா எஸ்சி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் என்ன படிக்கிறீங்க இதன் பிறகு படிச்ச முடிச்ச பிறகு உங்களுடைய லட்சியம் அப்படிங்கிறது எதுவா இருக்கு இப்போ காலேஜ்ல ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆயிருக்கேன் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் பாலகுமார் எண்ணூர்ல இருந்து வர பாலகுமார் எண்ணூர்ல இருந்து வர்றீங்க என்ன படிக்கிறீங்க பி மெக்கானிக்கல் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்க என்னோட நேம் மைத்ரி விடைசொல்லாம் <laughs> <laughs> இந்த நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் மூன்று சுற்றுகள் இருக்குது முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை ரெண்டாவது சுற்று சிந்தித்து செயல்படு மூன்றாவது சுற்று படம் பார் விடை சொல் மொத்தம் மூன்று சுற்றுகள் இருக்குது இந்த மூன்று சுற்றுகளில் இப்போ நாம் முதல்ல விளையாட போகிறது நொடிக்கு நொடி விடை இந்த நொடிக்கு நொடி விடை இந்த சுற்றுல மொத்தம் ஆறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஆறு கேள்விக்கும் கேள்வி கேட்ட பிறகு பதில நானே சொல்லுவேன் நான்கு ஆக்ஷனோட நான் கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் பசரை ஆன் பண்ணணும் யார் முதல்ல ஆன் பண்ணுறீங்களோ அவங்க பதில் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் மொத்தம் முதல் சுற்றுல ஆறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் முப்பது மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் விளையாடலாமா போகலாமா ரைட் முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை முதல் கேள்வி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நூலகமான தேசிய நூலகம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் ஏ கொல்கத்தா பி டெல்லி சி மும்பை டி பெங்களூர் ஸ்வேதா நீங்க தான் ஆன் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களுடைய பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொல்கத்தா உறுதியா இருக்கிறீங்க பதில் சரியா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாமா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நூலகமான தேசிய நூலகம் எங்கு அமைந்துள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் கொல்கத்தா கொல்கத்தா ரைட் ஆன்சர் ஸ்வேதா முதல் சுற்றுல முதல் கேள்விக்கு சரியா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் குச்சிப்பிடி நடனத்தின் தாயகம் எது ஆப்ஷன் ஏ ஆந்திரம் பி கேரளம் சி கர்நாடகம் டி தமிழ்நாடு பூபாலன் நீங்க ஆன் பண்ணிருக்கீங்க தெரியாம ஆன் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல சார் அப்படிங்கிறது ஒரு குச்சை ஆடுவாங்க குச்சை மட்டும் புடிச்சா போதும் அது குச்சிப்புடி இல்ல சார் அப்படி கிடையாது அதுல பரதநாட்டியம் மாதிரி சில நுணுக்கமான கலைகள் நிறைய இருக்காங்க அதுல இருக்குது அந்த இது வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் சார் ஆந்திரா தான் குச்சிப்பிடி குச்சிப்பிடி நடனம் கற்றுக்கணும்னா ஆந்திரா இல்லை சார் நல்ல நுணுக்கமாக அதுதான் நுணுக்கமாக செஞ்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் சொன்ன விடை சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஓகே குச்சிப்பிடி நடனம் தாயகம் எது அதாவது குச்சிப்பிடி நடனத்தின் தாயகம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் சொன்ன பதில் ஆந்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆந்திரம் என்பது சரியான விடை பாராட்டுக்கள் இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் மூன்றாவது கேள்வி உலகில் மிக அதிகமாக விற்பனையான புத்தகம் எது ஆப்ஷன் ஏ பகவத்கீதை பி குரான் சி பைபிள் டி டிக்ஷனரி மைதிலி 
வாய்ப்புகள் <laughs> உலகில் மிக அதிகமாக விற்பனையாகும் புத்தகம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க பைபிள் அப்படின்னு பதில் சொல்லிருக்கீங்க பைபிள் என்பது சரியான விடை மைதிலி முதல் சுற்றில் மூன்றாவது கேள்விக்கு சரியாக பதில் சொன்னமைக்காக ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுகள் கேள்வி நான்கு உலகிலேயே அதிக தபால் நிலையங்கள் உள்ள நாடு ஆப்ஷன் ஏ சீனா பி அமெரிக்கா சி இந்தியா டி இங்கிலாந்து பாலகுமார் சொல்லுங்க இந்தியா இந்தியா எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாடு நீங்கள் பிறந்த நாடு வளர்ந்த நாடு இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறீங்க கேள்வியை நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கிங்க ஆப்ஷன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உலகிலேயே அதிக தபால் நிலையங்கள் உள்ள நாடு சீனா அமெரிக்கா இந்தியா இங்கிலாந்து இந்தியா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் கன்ஃபார்ம் இந்தியா ஆமாம் சரி நீங்கள் சொன்னது சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான்கு உலகிலேயே அதிக தபால் நிலையங்கள் உள்ள நாடு என்று கேட்கப்பட்டதற்கு நீங்க இந்தியா அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இந்தியா என்பது சரியான விடை இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் ஐந்தாவது கேள்வி பாரத ரத்னா விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி யார் ஆப்ஷன் ஏ அன்னை தெரசா பி இந்திரா காந்தி சி எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி டி லதா மங்கேஷ்கர் பாலகுமார் திரும்பவும் நீங்களே ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி கேள்வி அப்படிங்கிறது பாரத ரத்னா விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி இங்கே இருக்கிற நான்கு பேருமே பாரத ரத்னா வாங்கினவங்க ஆப்ஷன் சொல்லவா தெளிவாக இருக்கிறீங்களா ஒருவேளை உள் வாங்கிக்கிட்டு திரும்ப பதில் சொல்கிறீங்களா ஆப்ஷன் சொல் சொல்கிறேன் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ அன்னை தெரசா பி இந்திரா காந்தி சி எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி டி லதா மங்கேஷ்கர் யோசிச்சு சொல்லுங்க முதல் சுற்று பொறுமையாகவே விளையாடலாம் டைம் இருக்குது யோசிச்சு பதில் சொல்லு இந்திரா காந்தி எவ்வளோ யோசித்தாலும் இதை தாண்டி போகல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னது சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஐந்து பாரத ரத்னா விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க இந்திரா காந்தி அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்திரா காந்தி என்பது சரியான விடை இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் முதல் சுற்றின் இறுதி கேள்வி ஆறாவது கேள்வி எம்ஜிஆர் நடித்த நூறாவது திரைப்படம் ஆப்ஷன் ஏ அவசர போலீஸ் நூறு பி ஒளிவிளக்கு சி படகோட்டி டி எங்க வீட்டு பிள்ளை பூபாலன் நீங்க வசர் ஆன் பண்றீங்க படத்துல படம் பார்க்கறதுலயும் படம் தொடர்பா அதுலயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் இந்தியா கேள்வி அப்படிங்கிறது தெரியும் சார் நூறாவது படம் எம்ஜிஆர் படம் வந்து ஒளிவிளக்கு ஒளிவிளக்கு நூறாவது படம் ஒளிவிளக்கு பார்க்கலாம் எம்ஜிஆர் அடித்த நூறாவது திரைப்படம் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஒளிவிளக்கு பதில் சொல்றீங்க இது மிகவும் சரியான பதில் இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை இதில் வந்து அழகாக விளையாடியிருக்கீங்க யார் யார் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா பூபாலன் முதல் சுற்றில் பத்து மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ஸ்வேதா ஐந்து மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் பாலகுமார் பத்து மதிப்பெண்களை வாங்கியிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் மைதிலி ஐந்து மதிப்பெண்களை வாங்கியிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் பூபாலன் முதல் சுற்றுல பத்து மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் பத்து கேள்விகள் சொல்லியிருக்க வரிசையா 
பத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் உங்களுக்கு தெரியுதா கேள்வி ஈஸியா இருக்கா பேர் வந்து தஞ்சாவூர் கடைசியில சொன்னதுனால உறுதியானது வந்து விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில இரண்டாவது சுற்று சிந்தித்து செயல்படு இந்த சுற்றுல பத்து கேள்விகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேட்கப்படும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த பத்து கேள்விகளுக்கான பதில நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கேட்கும்போது பதில் சொல்லணும் புரியுதா மொத்தம் இந்த சுற்றுல ஒவ்வொருவருக்கும் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கலாமா பதில் சொல்ல ரெடியா பூபாலன் ஸ்வேதா மைத்திலி பாலகுமார் போலமா இரண்டாவது சுற்றில் முதலாவதாக பதில் சொல்ல அழைக்கப்படுவது பூபாலன் ரெடியா கேள்வி ஒன்று தண்ணீரில் மிதக்கும் உலோகம் எது இரண்டு உலகில் மிக பழமையான வேதம் எது மூன்று மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்படும் உடல் உறுப்பு எது நான்கு தொல்காப்பியத்தை எழுதியவர் யார் ஐந்து இராணுவ ஆட்சி நடைபெறும் நாடு எது ஆறு இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது ஏழு பிம்பிள்டன் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது எட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமிப்பவர் யார் ஒன்பது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம் எது பத்து இந்தி எதிர்ப்பு முதல் மாநாடு தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஆண்டு என்ன பத்து கேள்விகள் சொல்லியிருக்க வரிசையா பத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் உங்களுக்கு தெரியுதா கேள்வி ஈஸியா இருக்கா ஒன்ஸ் மோர் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா திருநாவுக்கரசர் தொல்காப்பி தலைநகர்கள் மஞ்சக்காமல் பாதிக்கப்பட்ட கண் அப்புறம் மாநாடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்புறம் டென்னிஸ் இந்த பிளேயர் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி நீதிபர நியமிக்க ஜனாதிபதி அப்புறம் டெல்லி சார் சரி நீங்க ஏறத்தாழ ஏழு கேள்விகளுக்கு சரியோ தவறோ பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னொரு மூன்று கேள்விகள் இருக்குது ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சார் மூன்று கேள்வி அந்த மூணு கேள்வி ஏதோ சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்படாமல் இருந்தனால சரியா ஞாபகம் இல்லை சார் மூணு கேள்வியுமே மாறினது அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட அந்த மூணு கேள்வி பதிலையும் <laughs> கடைசியில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்க சார் ரைட் ஒன்று தண்ணீரில் மிதக்கும் உலோகம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் பாதரசம் இரண்டு உலகிலேயே மிக பழமையான வேதம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் ரிக் வேதம் மூன்று மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் கண் அப்படின்னு பதில் சொன்னீங்க தவறான விடை கல்லீரல் என்பது சரியான விடை தொல்காப்பியத்தை எழுதியது யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தவறாக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க தொல்காப்பியத்தை எழுதியவர் தொல்காப்பியர் ஐந்து இராணுவ ஆட்சி நடைபெறும் நாடு மியான்மர் ஆறு இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஹாக்கி அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க சரியான விடை ஏழு பிம்பிள்டன் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு டென்னிஸ் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் சரியான விடை எட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமிப்பவர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஜனாதிபதி என்று பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ரைட்டா கரெக்ட் தான் சார் சரியான விடை ஒன்பது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு டெல்லி என்று பதில் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் சரியான விடை பத்து இந்தி எதிர்ப்பு முதல் மாநாடு தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஆண்டு என்ன என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க சரியான விடை பூபாலன் இரண்டாவது சுற்றில் பத்து கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்டது அதில் ஏழு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏழு கேள்வியில் அஞ்சு கேள்வி ரொம்ப சரியானது இதன் மூலம் இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் அடுத்ததா 
இரண்டாவது சுற்றில் இரண்டாவதாக விளையாட இருப்பது மைதிலி ரெடியா கேள்விகள் கேட்கலாமா கேட்கலாம் சரி பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கீங்க கேள்வி ஒன்று இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் எது இரண்டு மனிதன் முதன் முதலில் பயன்படுத்திய திணை வகை எது மூன்று மிக உயரமான மலைச்சிகரம் எங்கு உள்ளது நான்கு சிவப்பு நிறமுடைய கோல் எது ஐந்து கபடி விளையாட்டின் ஓர் அணியில் ஆடுவோர் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆறு உடலில் இருக்கும் தசைகளில் மிக உறுதியான தசைகள் எங்கு உள்ளன ஏழு இந்தியாவின் மதிப்பை உலகிற்கு உணர்த்திய ராக்கெட் பேர் என்ன எட்டு தமிழ்நாட்டின் ஹாலிவுட் என அழைக்கப்படும் இடம் எது ஒன்பது எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடந்த இடம் எது பத்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய தேர் எங்குள்ளது பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு தேர் வந்து தஞ்சாவூர் கடைசியில் சொன்னதுனால சொல்றீங்க உறுதியானது கைகள் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வாங்க அப்புறம் ஹாலிவுட் இது வந்து கோடம்பாக்கம் டான்ஸ் நல்லா ஆடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொல்கத்தா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் தெரியும் திணை திணை வகை கம்பு உங்களுக்கு திணை வகை தெரிஞ்சதுல கம்பு மட்டும் ஞாபகத்து வருது அப்புறம் ஹிமாலயா ஏறத்தாழ ஏழு கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணி இருக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு மூணு கேள்வியை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஏறத்தாழ பத்து கேள்விகளும் சொன்ன ஒரு திருப்தி இருக்கும் கபடி எட்டு பேர் கபடின்னு நான் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு தெரியல <laughs> 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 அப்போ உங்களுக்காக கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் அதற்கான பதிலையும் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் சரி மைதிலி உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட அந்த பத்து கேள்விகள் ஒன்று இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஆரியபட்டா என்பது சரியான பதில் இரண்டு மனிதன் முதன் முதலில் பயன்படுத்திய திணை வகை எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் கம்பு அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க கம்பு சரியான விடையில்லை கோதுமை என்பது சரியான விடை மூன்று மிக உயரமான மலைச்சிகரம் எங்குள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஹிமாலயா என்று பொதுப்படையான சொல்லக்கூடியது பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா நேபாளம் என்பது சரியான விடை நான்கு சிவப்பு நிறமுள்ள கோல் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு செவ்வாய் என்பது சரியான பதில் ஐந்து கபடி விளையாட்டின் ஓர் அணியில் ஆடுவோர் எண்ணிக்கை எத்தனை என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பன்னெண்டு அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க சரியான விடையா சரியான விடை ஏழு என்பது சரியான விடை ஆறு உடலில் இருக்கும் தசைகளில் மிக உறுதியான தசைகள் எங்குள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கை என்று பதில் சொல்லி இருக்கிறீங்க கை என்பது சரியான விடை ஏழு இந்தியாவின் மதிப்பை உலகுக்கு உணர்த்திய ராக்கெட் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பி எஸ் எல் வி டி டூ அப்படின்னு பதில் சொல்லி இருக்கிறீங்க சரியான விடை எட்டு தமிழ்நாட்டின் ஹாலிவுட் என அழைக்கப்படும் இடம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கோடம்பாக்கம் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க கோடம்பாக்கம் என்பது சரியான விடை ஒன்பதாவதாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடந்த இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டது பதில் சொன்னீங்க ஆனால் தவறாக சொல்லியிருக்கிறீங்க அதற்கான சரியான விடை தஞ்சாவூர் என்பது சரியான விடை பத்தாவது கேள்வி தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய தேர் எங்குள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க தஞ்சாவூர் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதற்கு சரியான விடை திருவாரூர் என்பது சரியான விடை மைதிலி இரண்டாவது சுற்றில் இரண்டாவதா விளையாட வந்த நீங்க பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதற்கு எட்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணீங்க இதுல ஏறத்தாழ மூன்று கேள்விகளுக்கு மட்டுமே சரியாக விடை சொன்னதற்காக பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள்
முயற்சி பண்ணுங்க யோசி பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு யோசிச்சு பதில் சொல்லலாம் தயாரா இருக்கீங்களா ரெடி தமிழ்நாட்டில் தேர்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக் இரண்டாவது சுற்றில் மூன்றாவதாக விளையாட இருப்பது பாலகுமார் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேவா ஒன்று சிந்து சமவெளி மக்கள் வணங்கிய கடவுள் யார் இரண்டு பென்சில் தயாரிக்கப்படுவது எது மூன்று கரும்பு மிக அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் நான்கு தமிழகத்தில் முதலில் அமைந்த வானொலி நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஐந்து சீபக சிந்தாமணியை இயற்றியவர் யார் ஆறு நேரு விளையாட்டு அரங்கில் ஆடப்படும் விளையாட்டு எது ஏழு சோழ மன்னர்களின் தலைநகரம் எது எட்டு முப்படைகளுக்கும் தலைவர் யார் ஒன்பது மாநிலத்தின் நிர்வாக தலைவர் யார் பத்து உதவி ஜனாதிபதியின் பதவி காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் மொத்தம் பத்து கேள்விகள் புரிஞ்சுதா பதில் சொல்ல தயாரா சொல்லுங்க பாப்பு பதவி காலம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு மேல கவர்னர் இல்ல நீங்க கேள்வி பதில் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் கவர்னர் சரி அடுத்தது ஃபுட்பால் அடுத்தது சொல்லுங்க டைம் போய்கிட்டு இருக்குது சொல்லுங்க அடுத்தடுத்தது ஆன்சர் சொல்லிட்டு வாங்க பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதில் மூணு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க பாக்கி ஏழு கேள்விகள் இருக்கு முயற்சி பண்ணுங்க வணங்கிய கடவுள் யார் பசுபதி பென்சில் தயாரிக்கப்படுவது கார்பன் மூன்று கரும்பு மிக அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் நான்கு தமிழகத்தில் முதலில் அமைந்த வானொலி நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது சென்னை ஐந்து சீபக சிந்தாமணியை இயற்றியவர் திருத்தக்க தேவர் ஆறு நேரு விளையாட்டு அரங்கில் ஆடப்படும் விளையாட்டு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்னது பதில் ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாட்டு கால்பந்து விளையாட்டு என்பது சரியான விடை ஏழு சோழ மன்னர்களின் தலைநகரம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தஞ்சை என்பது சரியான பதில் எட்டு முப்படைகளுக்கும் தலைவர் யார் என்பதற்கு ஜனாதிபதி என்பது பதில் ஒன்பது மாநிலத்தின் நிர்வாக தலைவர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஆளுநர் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆளுநர் என்பது சரியான விடை பத்து உதவி ஜனாதிபதியின் பதவி காலம் எத்தனை என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ஐந்து ஐந்து என்பது சரியான விடை பாலகுமார் மொத்தம் உங்களுக்காக கேட்கப்பட்ட கேள்வி பத்து கேள்வியில மூன்று கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மூன்று கேள்விக்கும் சரியான பதில சொன்னதுனால பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் ஸ்வேதா இந்த இரண்டாவது சுற்றுல எல்லாருமே விளையாடியாச்சு உங்களை தவிர ஸோ ஒரு கேள்வி எப்படி ஞாபகப்படுத்திக்கிறது பதில் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்திருப்பீங்க இல்லையா போலாமா கேள்விகள் கேட்கலாமா ரைட் கேள்வி ஒன்று இந்திய நாட்டின் மிக உயரமான கொடி கம்பம் எங்குள்ளது இரண்டு தமிழகத்தில் கடைசியாக எந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது மூன்று ஆஸ்கர் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் நான்கு குஜராத் மாநிலத்தின் தலைநகரம் எது ஐந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நதி எது ஆறு ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய பெண் யார் ஏழு ஜம்மு காஷ்மீரின் அரசாங்க மொழி எது எட்டு உலகத்தில் எந்த நாடு அதிக அளவில் ரப்பர் உற்பத்தி செய்கிறது ஒன்பது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை என்ன பத்து பழனிமலை அருகே உள்ள முக்கிய கோடை வஸ்தலம் எது பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு யோசிச்சு பதில் சொல்லலாம் தயாரா இருக்கீங்களா ரெடி தமிழ்நாட்டில் தேர்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக் ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினது ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒலிம்பிக்ஸில் அவார்ட் வாங்கினது வந்து பி டி உஷா தென் பழனிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து கொடைக்கானல் ரப்பர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மலேசியாவில் அதிகமாக இருக்குது தென் ஃப்ளாக் ஹையஸ்ட் ஃப்ளாக் ஐ திங்க் டெல்லி டெல்லியில் இருக்குது புரியல கேள்வி சொல்லுங்கள் ஃப்ளாக் 
கொடிக்கம்பம் உயரமாக இருந்தது டெல்லி சொல்லுங்க மொழி உருது மொழி சொல்லுங்க சரியா தவறா அப்படிங்கறத நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம் பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பதில டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் ஏறத்தாழ ஏழு கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணிருக்கீங்க இன்னொரு மூணு கேள்விகள் தான் இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்று இந்திய நாட்டின் மிக உயரமான கொடி கம்பம் எங்குள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க டெல்லி அப்படின்னு பதில் சொல்லிருக்கீங்க சரியான விடை பஞ்சாப் இரண்டு தமிழகத்தில் கடைசியாக எந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்பது சரியான பதில் மூன்று ஆஸ்கார் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் அப்படின்னு பதில் சொல்லிருக்கீங்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் என்பது தவறான பதில் சத்யஜித்ரே என்பது சரியான விடை நான்கு குஜராத் மாநிலத்தின் தலைநகரம் என்பது காந்தி நகர் என்பது சரியான விடை ஐந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நதி எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கங்கை என்ற பதில் சரியான பதில் அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லல ஆறு ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய பெண் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் பி டி உஷா அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க பி டி உஷா என்ற பதில் சரியான பதில் ஏழு ஜம்மு காஷ்மீரின் அரசாங்க மொழி எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு உருது அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க உருது என்பது சரியான விடை எட்டு உலகத்தின் எந்த நாடு அதிக அளவில் ரப்பர் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மலேசியா அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மலேசியா என்பது சரியான பதில் ஒன்பது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை என்று கேட்கப்பட்டதற்கு முப்பத்தி இரண்டு என்று பதில் சொல்லியிருக்கீங்க பதில் சரியான பதில் பத்து பழனிமலை அருகே அமைந்துள்ள முக்கிய கோடைவஸ்தலம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கொடைக்கானல் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க கொடைக்கானல் என்பது சரியான விடை சுவேதா இந்த இறுதி சுற்றுல பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அதுல ஏழு கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்க அதுல ஐந்து கேள்விக்கான பதில் மிக சரியாக இருந்தது இதன் மூலம் இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில இரண்டு சுற்றுக்கள் முடிஞ்சிருக்கு இரண்டு சுற்றுக்களிலும் நீங்க எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா பூபாலன் நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் முப்பத்தி ஐந்து பாராட்டுக்கள் ஸ்வேதா நீங்க வாங்கியிருக்கிற மதிப்பெண்கள் முப்பது பாலகுமார் நீங்க வாங்கியிருக்கிற மதிப்பெண்கள் இருபத்தி ஐந்து மைதிலி நீங்க வாங்கியிருக்கிற மதிப்பெண்கள் இருபது பாராட்டுக்கள் நான்கு படங்களுக்கான பேரை சொல்லியிருக்கிறீங்க என்ன சரியா தவறா எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ரைட் சொல்லுங்க மூன்று படங்களுக்கான பேர் சொல்லியிருக்கீங்க விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில இறுதி சுற்றுக்கு நாம வந்திருக்கோம் இறுதி சுற்று படம் பார் விடை சொல் இதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா ஒரு படத்தொகுப்பு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இத பார்த்துட்டு ஒரு படத்தொகுப்பில் ஐந்து படங்கள் இருக்கும் அந்த படத்துல இருக்கிறது யார் அந்த செலிபிரிட்டி யார் அப்படின்னு அவங்களுடைய பேரை நீங்க சொல்லணும் அப்படி சரியா சொன்னா ஐந்து படங்களையும் சரியா சொன்னால் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் மொத்தம் ஐந்து படங்கள் இருக்கும் ஐந்திற்கும் இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் சரியா நம்ம விளையாடுறதுக்கு போகலாமா சரி இறுதி சுற்றில் முதலாவதாக விளையாட அழைக்கப்படுவது பூபாலன் உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ ஓகே பாத்துட்டீங்களா ஐந்து படங்களும் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது தெரியுது அப்போ யார் யாரு ஒன்னு அருண்ஜெட்லி அடுத்தது 
ரெண்டு மூப்பனார் ரெண்டு மூப்பனார் சொல்லுங்க மூணு வந்து மலேசியா வாசுதேவன் நாலு மெஸ்ஸி அஞ்சு அஞ்சு தெல்ல ஓகே நான்கு படங்களுக்கான பேரை சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் பாக்கி இருக்கிற சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தெரியல சார் அஞ்சு தெரியல தெரியல நான்கு படங்களுக்கான பேரை சொல்லியிருக்கிறீங்க என்ன சரியா தவறா எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ரைட் உங்களுக்கான படத்தொகுப்பில் முதலாவதாக இருப்பது அருண்ஜேட்லி அப்படின்னு நீங்க பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க அருண்ஜேட்லி என்பது சரியான விடை இரண்டாவது படத்தில் இருப்பவர் ஜி கே மூப்பனார் சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க பாராட்டுக்கள் மூன்றாவது படத்தில் இருப்பவர் மலேசியா வாசுதேவன் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப சரியா சொல்லியிருக்கிறீங்க பாராட்டுக்கள் அடுத்தது மெஸ்ஸி நாலாவதாக இருப்பவர் அதையும் சரியா சொல்லியிருக்கிறீங்க பாராட்டுக்கள் அடுத்தது டயான் சாண்ட் என்பவர் ஐந்தாவது படத்தில் இருப்பவர் நீங்க சொல்லல எனவே உங்களுக்கான கொடுக்கப்பட்ட படத்தொகுப்பில் நான்கு படங்களுக்கான பெயரை சரியா சொல்லியிருக்கிறீங்க இதன் மூலம் இருபது மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் அடுத்ததா நாம் விளையாட அழைப்பது பாலகுமார் உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ பாலகங்காதர் படத்தில் இருப்பவர் அடுத்தது சரி அடுத்தது ஐந்தாவதாக இருப்பவர் அனில் அம்பானி அவரு அனில் அம்பானி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆமா அனில் அம்பானி நேரடியா பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்கேன் அனில் அம்பானியோட சகோதரர் முகேஷ் அம்பானி பாத்திருக்கீங்களா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்களா லைட்டா டிஃப்ரெண்ட் லைட்டா அப்படிதான் இருப்பாங்க ஆக உறுதியா உங்களால சொல்ல முடியும் இவர் தான் அம்பானின்னு பேர் வேணா டிஃபரா இருக்கலாம் ஆனா இவரு தான் அம்பானி இல்லையா கொஞ்சம் டைம் தர ஏதாவது கன்சிடர் பண்ண முடியுமா வேற ஏதாவது தெரியுதா நீங்க சொன்னது சரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இல்ல தெரியல ஓகே பாக்கலாமா சரி உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட படத்தொகுப்பில் முதலாவதாக இருப்பவர் ஏ வி மெய்யப்பன் இரண்டாவது நீங்க சொன்ன பதில் பாலகங்காத திலகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டமான கேள்விதான் கஷ்டமான படம் தான் ஆனாலும் மிகச்சரியா சொல்லிருக்கிறீங்க பாராட்டுக்கள் அடுத்தது மூன்றாவது படத்தில் இருப்பவர் பாகவதர் நான்காவதாக இருப்பவர் கேட் பின்ஸ்லே ஐந்தாவது படத்தில் இருப்பவர் நீங்க சொன்னது அம்பானின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தவறான பதில் முகமது அசாருதீன் என்பது சரியான விடை இந்த சுற்றுல இறுதி சுற்றுல உங்களுக்கான படத்தொகுப்பில் ஐந்து படங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இதில் ஒரே ஒரு கேள்விக்கான பதில சரியா சொல்லியிருக்கிறீங்க இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் இறுதி சுற்றில் விளையாடுவதற்காக ரெண்டு பேர் பாக்கி இருக்கீங்க ஸ்வேதா அண்ட் மைத்ரி ஸ்வேதா உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ சொல்லுங்க <laughs> சரி 
திருப்பூர் குமரன் சொல்லுங்க மூன்று படங்களுக்கான பெயர் சொல்லிருக்கீங்க மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டு படங்களுக்கான பெயரை மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க நான்கு படங்களுக்கான பெயர் சொல்லிருக்கீங்க அடுத்தது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய பெயரை மட்டும் நீங்க சொல்லணும் அவர் ஒரு லாயர் பேர் ஞாபகம் வரல சார் அவர் ஒரு லாயர் ஞாபகம் இருக்கு கோட்டு போட்டுருக்கிறதுனாலேயே அவர் லாயரா நீங்க இல்ல இல்ல சார் ஏதோ முதலாவதாக இருப்பவர் சுவாமிநாத ஐயர் சரியான பதில் பாராட்டுகள் இரண்டாவதாக இருப்பவர் சந்திரிகா குமாரதுங்கா அதையும் சரியா சொல்லிருக்கீங்க பாராட்டுகள் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய படத்தின் பெயர் அனில் அம்பானி அப்படிங்கிறது சரியான பதில் நீங்க அதை யூகிக்க கூட முடியல வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அடுத்தது நான்காவதாக இருக்கக்கூடியவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் அதையும் சரியா சொல்லியிருக்கீங்க பாராட்டுகள் ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடியவர் திருப்பூர் குமரன் அதையும் சரியா சொல்லியிருக்கீங்க பாராட்டுகள் ஸ்வேதா அழகா பொறுமையா இந்த இறுதி சுற்றுல விளையாண்டு அஞ்சு படங்களில் நான்கு படங்களுக்கான பேரை ரொம்ப சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க இதன் மூலம் இருபது மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுகள் இறுதி சுற்றுல இறுதியாக விளையாட போகிறது மைத்திலி உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ மைத்திலி சொல்லுங்களாமே <laughs> உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட படத்தொகுப்பில் ஐந்து படங்கள் இருந்தது அதுல ரெண்டு படங்களுக்கான பெயரை சொல்லிருக்கீங்க ஐந்து கேள்விகளுக்கான அந்த படங்களும் அதுக்கான பெயரையும் நான் சொல்றேன் முதல் படத்தில் இருப்பவர் ஆதித்தனார் இரண்டாவது படத்தில் இருப்பவர் நீங்க சொன்ன பதில் நீல் ஆம்ஸ்டாங் அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறீங்க நீல் ஆம்ஸ்டாங் என்ற பதில் சரியானது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய படத்தினுடைய பெயர் அப்படிங்கிறது ரவிகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கீங்க பட் அவருடைய பெயர் பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது நான்காவது படத்தில் இருப்பவர் ராம்ஜெத் மலானி ஐந்தாவது படத்தில் இருப்பவர் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா என்பது சரியான பதில் மைத்திலி இறுதி சுற்றுல நீங்க ரொம்ப பரபரப்பா அழகா அட்டகாசமா விளையாடுவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது பட் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த படத்தொகுப்பில் இரண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க அதுல ஒரே ஒரு கேள்விக்கு சரியான பதில் சொன்னதற்காக ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுகள் விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில மொத்தம் மூன்று சுற்றுகள் இருந்தது மூன்று சுற்றுக்களிலும் ரொம்ப அழகா அற்புதமா விளையாடுனீங்க யார் யார் எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா மைத்திலி நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் இருபத்தி ஐந்து பாராட்டுகள் பாலகுமார் நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் முப்பது ஸ்வேதா நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் ஐம்பது பாராட்டுகள் பூபாலன் நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து பாராட்டுகள் விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில மொத்தம் மூன்று சுற்றுகள் நடைபெற்றது இதுல மூன்று சுற்றுகளிலும் சிறப்பாக விளையாடி முதலிடத்தை பெறுபவர் பூபாலன் பாராட்டுகள் பூபாலன் சிறப்பாக விளையாடியதற்காக சிறப்பு பரிசை கொடுக்கின்றோம் பெற்றுக்கொள்ள வாருங்கள் விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில மூன்று சுற்றுக்கள் அழகா விளையாடி இருக்கீங்க மாணவர்களாகிய நீங்கள் 
அழகா பரபரப்பா அறிவுபூர்வமா எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கிறத சில இடங்களில் விட்டு கொடுத்தாலும் தெரியலனாலும் கூட ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வத்தோட விளையாடி இருக்கீங்க பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஆசை தம்பி பாய்